తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్న గొప్ప సినీ రాజకీయ నాయకుడు జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన చిత్రం ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ తొలి భాగంగా ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు జనవరి తొమ్మిదిన ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగా రెండో భాగం ఎన్టీఆర్ మహానాయకుడు ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండున రిలీజ్ అయింది తెలుగు వాడి వాడే వేడిని ఢిల్లీకి చూపిన ఎన్టీఆర్ వెండితెర జీవితం వెండితెర మీద ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం నందమూరి తారక రామారావు సినీ రంగం నుంచి రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించటం ఆ తర్వాత పార్టీ జెండాకు రూపకల్పన చేసి జనంలోకి వెళ్లిపోతారు ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ ప్రపంచం చూసిన కేంద్రం వేసిన ఎత్తుగడలు వ్యూహాలకు ఎన్టీఆర్ అడ్డుకట్ట ఎలా వేశారు ప్రజల అండదండలను ఎలా కూడగట్టుకున్నారు అనేది సినిమాలోని ప్రధాన అంశాలు రాజకీయ రంగంలో ఎన్టీఆర్ దూకుడును ప్రదర్శించే సమయంలో భార్య బసవ తారకంకు క్యాన్సర్ వ్యాధి సోకడంతో అమెరికాలో చికిత్స తీసుకోవటం తనకు హార్ట్ సర్జరీ చేయించే సమయంలో నాదండ్ల భాస్కర్ రావు అధికారాన్ని లాక్కోవటం సినిమాలో ప్రధానమైన ట్విస్ట్ నాదండ్ల భాస్కర్ రావు మరియు కేంద్రం చేసిన నమ్మక ద్రోహానికి ఎన్టీఆర్ ఎలా బుద్ధి చెప్పాడనేది ఓ అంశంగా కనిపిస్తోంది ఎన్టీఆర్ పుట్టుక బాల్యం పెళ్లి లాంటి అంశాలతో సినిమా చకచక కథలోకి వెళ్లిపోతుంది రాజకీయ పార్టీ పెట్టిన క్రమంలో ఎన్టీఆర్ చేసే ప్రసంగాలు చాలా ఉద్వేగంగా తెరపైన కనిపించేలా ఉంటాయి బసవ తారకంకు క్యాన్సర్ వ్యాధి సోకిన సమయంలో ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్ కు గురి కావడం తొలి భాగానికి హైలైట్ అని చెప్పొచ్చు తొలి భాగం చాలా ఎమోషనల్ గా సాగుతుంది ఇక సెకండ్ హాఫ్ లో అమెరికాలో చికిత్స ఎపిసోడ్ చాలా భావోద్వేగానికి గురి చేస్తుంది ఇక నాదండ్ల ఎపిసోడ్ ప్రారంభమైన తర్వాత చాలా సాగు అనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా ఎన్టీఆర్ పాత్రను ట్రాక్ పక్కన పెట్టి చంద్రబాబు పాత్రను ఎలివేట్ చేశారనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఎన్టీఆర్ ను అమితంగా అభిమానించే కొన్ని వర్గాలకు ఇది రుచించకపోవచ్చు ఎందుకంటే చంద్రబాబు లేకపోతే ఎన్టీఆర్ రాజకీయ జీవితం లేదనే విధంగా ప్రొసెక్ట్ చేయటం కథను తప్పుదారి పట్టించేలా కనిపిస్తుంది ఎన్టీఆర్ జీవితంలోని భావోద్వేగ సన్నివేశాలకే దర్శకుడు క్రిష్ ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది ఎన్టీఆర్ లోని సంఘర్షణ ముక్కు సుటితనం ఆవేశం తదితర అంశాలను చిత్రీకరించిన విధానం ఆకట్ కొలేకపోయిందనే ఫీలింగ్ కనిపిస్తుంది కథా కథనంలో సాంగీత అనవసర విషయాలను ఎక్కువగానే జప్పించారని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎన్టీఆర్ మహానాయకుడిగా మారడానికి కారణమైన అంశాలను ఎలివేట్ చేయకపోవటం దర్శకత్వ పటిమకు ప్రశాంతకంగా మారాయని చెప్పొచ్చు ఎన్టీఆర్ పాత్రకు పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేయడానికి బాలకృష్ణ చేసిన కృషి నిజంగా అభినందనీయం తండ్రి పాత్రలో బాలయ్య పరకాయి ప్రవేశం చేశారని చెప్పొచ్చు చంద్రబాబు పాత్రలో రానా ఈ సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణ హరికృష్ణ పాత్రలో కళ్యాణ్ రామ్ నిజంగా జీవించాడా అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఫైనల్ గా చెప్పాలంటే వెండితెర దైవంగా భావించే ఎన్టీఆర్ ప్రతి పేదవాడి ఇంటిలో ఓ కుటుంబ సభ్యుడయ్యాడనేది సత్యం అయితే ఆ విషయాన్ని బలంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నించిన ప్రభావవంతంగా చెప్పలేకపోవడం సినిమాకు మైనస్ అని చెప్పచ్చు అయితే ఈ సినిమా చూసినంత సేపు కూడా ఇది ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ లేక చంద్రబాబు జీవిత చరిత్రన అనే అనుమానం కలుగుతుంది ఓవరాల్ గా భావోద్వేగాలు చరిత్ర పలికిన సత్యాలు కొన్ని తెర మీద సాక్షాత్కరిస్తాయి ఈ తరం ప్రేక్షకులు ఎన్టీఆర్ మహోన్నతి జీవితం తెలుసుకోవటానికి వివాదాలకు చోటు లేని డిక్షనరీగా ఉపయోగపడే సినిమా అని చెప్పొచ్చు